Hello dear students of 12th standard assalamu alaikum jule to all of you please stay safe stay inside don't go out and enjoy our lectures okay so at the same time happy english language day to all of you as today on 23rd of april is celebrated at the united nations as english language day uh, because uh, this day is observed both is the birthday and death day of one of the greatest dramatists and poets of english literature william shakespeare so actually this day is the result of an initiative taken in 2010 by the department of global communication so once again happy english language to all of you so dear students of 12th standard so i have been uh, teaching the students of uh 11 standard till date so today i think for the first time i am uh, going to teach you a poem uh, that is the sunrise written by patma sachdev actually the previous poems will be taught to you by our other english lecturers so that's why i have taken this poem so i'll discuss this poem today and hope that you'll understand everything about this poem try to understand and try to you know enjoy uh, this poem also so before uh, explaining this poem uh, i would like to give you a brief introduction of the poet as well as the poem so actually as i told you earlier that the poem is the sunrise uh, written by patma sachdev patma sachdev was born in 1940 and uh, she is an indian poet and a novelist she is a poet as well as a novelist she is the first modern women poet of the dogri language actually she writes in dogri language to originally jo hai wo dogri language mein likhti hai but a few of her poems have been translated into english by dr karan singh to this poem which we are going to discuss this poem is also rendered into english by dr karan singh dr karan singh as you all know he is a famous uh, scholar a uh, famous uh, philosopher a great statesman also he is the actually the son of maharaja hari singh who was the king of our state uh, before independence to dr karan singh ne ye translate kiya tha originally ye likha hai dogri language mein patma sachdev ne to actually maine pehle kaha patma sachdev jo hai she uh, is the first modern women poet of the dogri language so besides that uh, patma sachdev has published several poetry collections bahut sare poetry collections patma sachdev ne publish kiya hai uh, jisme shamil hai meri kavita mere geet my poems my song ye ek famous patma sachdev ka ek collection hai jin ke liye unko sahitya academy award se nawaza gaya so for this collection of poem that is meri kavita mere geet she got the prestigious award that is sahitya academy award in 1971 so besides that she also got other prestigious awards also for her outstanding contribution in uh, dogri literature and hindi literature hindi aur do dogri literature mein outstanding contribution ki wajah se patma sachdev ko aur bhi bahut sare inamat se nawaza gaya to jinme se ek hai she got uh, the prestigious padma shri award also actually padma shri award is our country's fourth highest civilian award padma shri award jo hai hamare mulk ka chautha highest civilian award hai to is award se bhi padma sachdev ko nawaza gaya and besides that she also received kabir samman for poetry uh, in the year 2007 8 2007 8 mein unko kabir samman ek bahut hi prestigious award hai usse bhi nawaza gaya actually this award was given to her by the government of madhya pradesh ye award patma sachdev ko madhya pradesh ke government ne diya tha to actually inse pata chalta hai कि उसकी ग्रेटनेस का कि वो कितना महान पॉइंट था खासकर डोगरी और हिंदी में तो लेकिन जो पॉइम हम पढ़ने वाला है इस पॉइम को ओरिजिनली लिखा तो पत्मा सचदेव ने ही लिखा है शी रोड दिस पॉइम इन डोगरी बट दिस पॉइम वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय डॉक्टर करण सिंह तो डॉक्टर करण सिंह के बारे में मैंने आपको पहले कहा ही इज अ फेमस स्टेट्स मैन ऑफ अवर कंट्री एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट महाराजा हरी सिंह का बेटा है जो हमारे जे का किंग था 
तो उन्होंने ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है तो एक्चुअली बिफोर यू नो डिस्कसिंग दिस पॉइम आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर अबाउट द थीम ऑफ दिस पॉइम मैं आपको इस पॉइम के थीम के बारे में बताना चाहूंगा एक्चुअली इस पॉइम का जो थीम है थ्रू दिस पॉइम एक्चुअली द पॉइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट दे शुड नॉट बी हार्ट एंड बाउंड रूल्स फॉर ब्रॉडनिंग द मेंटल हॉराइजन ऑफ चिल्ड्रन बच्चों के मेंटल हॉराइजन को ब्रॉडन करने के लिए उनके ऊपर कोई हार्ट एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए उनके ऊपर हमें कोई सख्ती नहीं करना चाहिए वी शुड नॉट प्रेशराइज द चिल्ड्रन टू स्टडी टू रीड बुक्स तो अगर ऐसा करें दे वोंट बी एबल टू अचीव प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर नॉलेज तो अगर बच्चों को एलुम की तरफ अट्रैक्ट करना है तो हमें इस टीचिंग मेथड को टीचिंग प्रोसेस को बहुत ही अट्रैक्टिव करना होगा तो यही ये कन्वे करने की कोशिश कर रही है थ्रू दिस पॉइंट एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स ये जो बिफोर यू नो गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग अगर आप पॉइम को प्रॉपरली समझना चाहते हैं दिस इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू ट्राई टू रिसाइड दैट पर्टिकुलर पॉइम ट्वाइस थ्राइस फोर फाइव टाइम्स तो उस पॉइम को तीन चार पांच छह बार पढ़ो एक बार अगर आप दो चार बार छह बार पांच बार छह बार रिसाइट करोगे देन यू विल डेफिनेटली गेट अ जनरल आइडिया अबाउट द पॉइम तब आपको पॉइम का एक जनरल आइडिया मिल जाता है तो इसलिए पॉइम को प्रॉपरली रिसाइट करो सो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एक्सप्लेनिंग द पॉइम बिफोर टॉकिंग अबाउट द पॉइम आई वुड लाइक टू रिसाइट द पॉइम यू जस्ट लिसन केयरफुली एंड एंजॉय माई रेसिटेशन ओके सो द पॉइम गोस लाइक दिस द टाइटल ऑफ द पॉइम इज द सन राइस नाउ द पॉइम इज द सन वॉज डिसेंडिंग लाइक अ कैटरेक्ट इन द आई ऑफ द स्काई The sun was descending like a cataract in the eye of the sky. The rain was constantly splashing against the sky. The rain was constantly splashing against the sky, washing it so that it began to look drenched and forlorn. Washing it so that it began to look drenched and forlorn, and it was thundering in anger. and it was thundering in anger the sun seizing the opportunity the sun seizing the opportunity pushed the clouds away and crept out the sun seizing the opportunity pushed the clouds away and crept out like a school boy quickly entering like a school boy quickly entering and cowering at the back of the class and cowering at the back of the class to evade attention of the angry school master to evade attention of the angry school master slowly the pale sun began to turn yellow slowly the pale sun began to turn yellow and with that the light scattered in all directions and with that the light scattered in all directions seeing the light the school master asked it seeing the light the school master asked it where have you been all this while was your slate not clean or did you not get enough to eat is this the time for sun to rise by now the sun was shining in all its splendor by now the sun was shining in all its splendor it answered proudly what is the point of getting annoyed what is the point of getting annoyed there is no set time for the sun to rise whenever it rises that is sunrise whenever it rises that is sunrise so this is a very inspiring poem dear children dear students so जैसे अभी मैंने रिसाइट किया आपने जनरल आइडिया इसका लिया होगा नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द पॉइम लाइन बाय लाइन तो एक एक लाइन करके मैं पॉइम को एक्सप्लेन करूंगा सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सन वॉज डिसेंडिंग लाइक अ कैटरेक्ट इन द आई ऑफ द स्काई द सन वॉज डिसेंडिंग सूरज डिसेंड हो रहा था निकल रहा था 
सूरज निकल वैसे डिसेंट का लिटरल मीनिंग होता है उतरना तो यहां पे यू कैन से सूरज निकल रहा था एक कैटेरेक्ट की तरह जो आंखों में निकलता है आंखों में आता है आंखों में जाहिर होता है कैटेरेक्ट इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ डिजीज ऑफ आई एक आंखों के बीमारी का नाम है कैटेरेक्ट आंख में एक दाग आ जाता है दैट इज द कैटेरेक्ट तो यहां पे पॉइंट कहता है सन निकल रहा था जिस तरह से आंख में एक कैटेरेक्ट निकलता है उसी तरह सन भी निकल रहा था इन द आई ऑफ द स्काई आसमान के आंखों में आसमान के आंख में जैसा मानो कि एक कैटेरेक्ट निकल रहा हो उसी तरह सन भी निकल रहा था द रेन वॉज कॉन्स्टेंटली स्प्लैशिंग अगेंस्ट द स्काई और बारिश भी आसमान से लगातार हो रही थी कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार स्प्लैश का मतलब यहां पे बारिश होना तो यहां बारिश आसमान से लगातार हो रही थी कॉन्स्टेंटली हो रही थी वॉशिंग इट और इसको दो रही थी बारिश जो है आसमान को साफ कर रहा था सो दैट इट बिगेन टू लुक ड्रंज एंड फलॉन इसलिए आसमान दिखना शुरू हुआ कैसा दिखना शुरू हुआ ड्रंज भीगा हुआ ड्रंच का मतलब बीज जाना तो भीगा हुआ दिखना शुरू हुआ और फलौन दिखना शुरू हुआ फलौन का मतलब सैड उदास यानी कि आसमान से कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही थी लगातार बारिश हो रही थी तो वो बारिश जो है आसमान को मानो कि वो धो रहा था तो जिससे आसमान दिखना शुरू हुआ बिगेन बिगेन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिगिन बिगिन का मतलब शुरू होना बिगेन मीन शुरू हुआ यानी कि दिखना शुरू हुआ आसमान दिखना शुरू हुआ इट हियर रेफर्स टू द स्काई इट यहां पे इशारा करता है आसमान की तरफ वॉशिंग इट तो इसलिए जो आसमान है वो दिखना शुरू हुआ ड्रंच भीगा हुआ सा दिखना शुरू हुआ एंड फलॉन और उदास सा दिखना शुरू हुआ एंड इट वॉज थंडरिंग इन एंगर और आसमान गुस्से से गरज रहा था थंडर का मतलब जैसे गरजना एंगर का मतलब गुस्सा तो गुस्से से आसमान गरज रहा था द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी सूरज ने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका सीज का मतलब यहां पर इस्तेमाल करना वैसे सीज का लिटरल मीनिंग है पकटना इस मौके को पकड़ते हुए इस मौके का यूज करते हुए पुष्ट द क्लाउड्स अवे सूरज ने क्या किया बादलों को इधर उधर धकेल दिया पुश मींस धकेलना तो बादलों को इधर उधर धकेल दिया एंड क्रेप्ट आउट और बाहर निकल आया क्रेप्ट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ क्रीप क्रीप का वैसे लिटरल मीनिंग होता है रेंगना पेड़ के बल चलना सो so यहां पे क्रेप आउट मीन्स बाहर निकला यानी कि देखिए बारिश लगातार हो रही थी आसमान गुस्से से गरज रहा था इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए इसी मौके को सीज करते हुए सूरज जो है उसने क्या किया बादलों को इधर उधर धकेल दिया एंड क्रेप्ट आउट और बाहर निकल आया क्रेप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ क्रीप लाइक अ स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग यानी कि सूरज उस स्कूल के लड़के की तरफ निकल आया जो जल्दी जल्दी दाखिल होता है एंटर का मतलब दाखिल होना जो स्कूल का लड़का जल्दी जल्दी दाखिल होता है क्लास के अंदर स्कूल के अंदर एंड कावरिंग एट द बैक ऑफ द क्लास जल्दी जल्दी दाखिल होने के बाद वो क्लास के पीछे जाकर डर के मारे सुकट के बैठ जाता है कावर का मतलब कावरिंग का मतलब सुकट कर बैठ जाना श्रिंकिंग इन फियर डर के मारे सुकट जाना यानी कि देखिए यहां पर सन को सन का जो यहां पे कंपैरिजन कर रहा है उस स्कूल के लड़के की तरह जो स्कूल का लड़का स्कूल लेट पहुंचता है तो जल्दी जल्दी वो क्लास के अंदर दाखिल होता है और क्लास के बैक वाले सबसे पीछे वाले बेंच पर सुकट डर के मारे सुकट कर बैठ जाता है तो इसी तरह ऐसा ही हरकत यहां पे सूरज भी कर रहा था टू इवेट अटेंशन ऑफ द एंग्री स्कूल मास्टर तो ऐसा वो लड़का क्यों करता है To evade, evade means avoid, टालने के लिए जो स्कूल का टीचर गुस्से में है उसके ध्यान से बचने के लिए उनके अटेंशन को टालने के लिए वो ऐसा करके बैठ जाता है पीछे जाके बैठता है क्लास के डर के मारे सुकट के बैठ जाता है ताकि टीचर का ध्यान उस पर ना जाए सो स्लोली द फेल सन बिगेन टू टर्न येलो आहिस्ता आहिस्ता जो पेल सन था 
वो सो आहिस्ता आहिस्ता येलो में कन्वर्ट होने लगा यानी कि पहले सन जब बादल से निकल रहा था वो ज्यादा नहीं चमक रहा था तो ग्रेजुअली एंड स्लोली द सन स्टार्टेड शाइनिंग वेरी फास्ट आहिस्ता आहिस्ता सूरज बहुत तेज चमकना सूरज ने शुरू किया तो यानी कि स्लोली द पेल सन बिगेन टू टर्न येलो तो आहिस्ता आहिस्ता जो पेल सन था जो डिम कलर का था वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल येलो कलर के साथ चमकने लगा एंड विद दैट और उसी के साथ द लाइट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन सूरज ने अपना रोशनी हर सिमत फैला दिया डायरेक्शन का मतलब तरफ सिमत स्कैटर का मतलब फैलना फैलाना तो इसी के साथ सूरज ने अपना रोशनी हर तरफ फैला दिया सींग द लाइट द स्कूल मास्टर एस्क जब इस रोशनी को देखा तो स्कूल के मास्टर ने पूछा टीचर ने पूछा वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल तुम अभी तक कहां थे वॉज यूर स्लेट नॉट क्लीन क्या तुम्हारा स्लेट साफ नहीं था वैसे पुराने जमाने में लोग जो स्टूडेंट्स है वो स्लेट का ज्यादा इस्तेमाल करते थे स्लेट मीन्स वैसे तख्ती आपने देखा होगा लेकिन आजकल के जो मॉडर्न स्टूडेंट्स है दे डोंट यूज स्लेट नर्सरी से ही वो लोग पेंसिल कॉपी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन अर्लियर टाइम द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास दे यूज स्लेट टू राइट डाउन वो स्लेट का इस्तेमाल करते थे तो यहाँ पे टीचर कह रहा है स्टूडेंट से पूछता है तुम लेट क्यों हुआ अभी तक तुम कहाँ थे क्या तुम्हारा स्लेट साफ नहीं था तुम्हारा तख्ती साफ नहीं था और डिट यू नॉट गेट इनफ टू ईट या तुम्हें ज्यादा खाना खाने को नहीं मिला क्या वजह हुआ वट इज द रीजन कि तुम लेट क्यों हुआ तुम देर से क्यों आए इज दिस द टाइम फॉर द सन टू राइज क्या यही सूरज के निकलने का वक्त है क्या यही सूरज के चटने का वक्त है बाई नाव द सन वॉज शाइनिंग इन ऑल इट स्प्लेंड अब तक सूरज जो है अपने पूरे शान के साथ चमक रहा था स्प्लेंडर मीन शान तो अब सूरज जो है पूरे बिल्कुल तेज चमकने लगा पूरे शान के साथ चमकने लगा इट एंसर प्राउडली बच्चे ने बड़े फखर से जवाब दिया प्राउडली बड़े फखर से जवाब दिया उसने कहा वट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग एन वाइट अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है इसमें नाराज होने वाली क्या बात है देर इज नो सेट टाइम फॉर द सन टू राइज सूरज के चटने का कोई सेट टाइम नहीं होता कोई फिक्स टाइम नहीं होता तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स पदमा सचदेव इशारा दे रही है स्टूडेंट्स की तरफ आप लोगों की तरफ कि स्टूडेंट के सीखने का कोई वक्त नहीं होता है There is no set time for the sun to rise means student के भी चमकने का कोई वक्त नहीं होता आपके knowledge हासिल करने का कोई वक्त नहीं होता सीखने का कोई वक्त नहीं होता Whenever it rises, that is sunrise. जब भी ये सूरज चढ़ता है उसी को हम sunrise कहते हैं तो that means जब भी आपको मौका मिले आपको सीखना चाहिए आपको एजुकेशन या नॉलेज हासिल करना चाहिए वेन एवर एंड वेर एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ट्राई टू गेन नॉलेज ट्राई टू एक्वायर नॉलेज ट्राई टू एक्वायर एजुकेशन तो एजुकेशन हासिल करने के लिए नॉलेज हासिल करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है एंड एट द सेम टाइम एस आई टोल्ड यू अर्लियर डियर स्टूडेंट्स थ्रू दिस पॉइंट द पॉइंट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट बी प्रेशराइज टू स्टडी स्टूडेंट के ऊपर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए जैसे नॉर्मली हम स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करते हैं ढांटते भी हैं तो उससे क्या होता है उनके सीखने का जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता जब हम उनको उनके ऊपर दबाव डालकर उनको आ, उन कहते हैं कि वो एजुकेशन हासिल करे दैट टाइम उनका जो सीखने का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं होता है तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस पॉइम को काफी हद तक समझ लिया होगा अभी तक मैंने दो तीन एस्पेक्ट पे डिस्कस किया एक तो मैंने आपको पॉइंट के बारे में बताया पॉइम का थीम भी मैंने आपको बताया और उसके अलावा पॉइम को मैंने रिसाइट किया और अभी लास्ट में मैंने पॉइम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया बिसाइड्स दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यू नो आस्पेक्ट ऑफ दिस पॉइम इस पॉइम के एक बहुत अहम पहलू को लेकर मैं थोड़ा सा डिस्कशन यहां पे करना चाहूंगा एक्सप्लेन करना चाहूंगा दैट इज नॉर्मली जैसे 
मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जब जो लेक्चर्स मैंने इलेवन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को दिया था उनमें मैंने उन लेक्चर्स में मैंने बार बार कहा है दैट द पॉइंट यू नो मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स दे यूज फिगर ऑफ स्पीच और पोइटिक डिवाइस इन देयर पोइट्री टू मेक देयर पॉइंट मोर मीनिंगफुल एंड मोर अट्रैक्टिव यानी कि मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स जो है अपने पॉइम को बहुत मीनिंगफुल बनाने के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो बहुत सारे पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो इस पॉइम में भी पॉइट ने कुछ पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा तो इस पॉइम में एक तो सिमिली का इस्तेमाल किया है परसोनिफिकेशन का भी एक इस्तेमाल किया है और एक मेटाफर का भी इस्तेमाल किया है अब किन किन लाइन में ये इन पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे इनिशियल लाइन में द फर्स्ट लाइन में द पॉइट यूज इज अ पोइटिक डिवाइस विच वी कॉल सिमिली तो फर्स्ट लाइन में एक पोइटिक डिवाइस सिमिली का इस्तेमाल किया है दैट इज वैसे सिमिली होता क्या है सिमिली उस पोइटिक डिवाइस को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स जिस पोइटिक डिवाइस के जरिए पॉइट जो है दो डिसिमिलर चीज के दरमियान कंपैरिजन करते हैं दो अलग अलग चीजों के दरमियान वो मुकाबला करते हैं खासकर दो में से एक वर्ड का इस्तेमाल करके या एस का इस्तेमाल करते हैं या लाइक like का इस्तेमाल करते हैं तो लाइक like या एस का इस्तेमाल करके पॉइंट जब दो डिसिमिलर चीजों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं दैट पॉइटिक डिवाइस इज कॉल्ड सिमिली तो यहां फर्स्ट लाइन में एक सिमिली का इस्तेमाल हुआ है जैसे आप एक बार सुन लीजिए इस लाइन को द सन वॉज डिसेंडिंग लाइक अ कैटरेक्ट इन द आई ऑफ द स्काई तो यहां पे सन का कंपैरिजन किया है एक आंखों के बीमारी के साथ कैटेरेक्ट के साथ सन का कंपैरिजन किया है कैटेरेक्ट के साथ और यहां पे वर्ड लाइक like का इस्तेमाल हुआ है सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली बिसाइड्स डायरेक्ट पर्सोनिफिकेशन का यहां पे इस्तेमाल किया है जैसे एंड इट वॉज थंडरिंग इन एंगर गुस्से से गरज रहा था देखो पर्सोनिफिकेशन उस पोइटिक डिवाइस को कहते हैं जिस पोइटिक डिवाइस के जरिए हम एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं सो so, पर्टिकुलरली हम एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को हम एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ हम इंसान की तरह बात करते हैं दैट पोइटिक डिवाइस इज कॉल्ड परसोनिफिकेशन तो इस लाइन में परसोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है एंड इट वॉज थंडरिंग इन एंगर और इट यहां पर स्काई वॉज थंडरिंग इन एंगर वो गुस्से से गरज रहा था यानी कि यहां पर स्काई को परसोनिफाई किया स्काई स्काई को एक इंसान की तरह ट्रीट किया वैसे गुस्सा तो सिर्फ इंसान को आता है स्काई को तो कोई गुस्सा नहीं आता सो स्काई इज एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग तो यहां पे स्काई को ट्रीट किया है एक ह्यूमन बीइंग की तरह सो दिस पोइटिक डिवाइस इज कॉल्ड परसोनिफिकेशन तो इसमें एक मेटाफर का भी इस्तेमाल किया है लास्ट लाइन में मेटाफर भी डी स्टूडेंट्स एक कंपेरिजन uh, ही होता है लेकिन सिमिली और मेटाफर में यह डिफरेंस होता है सिमिली में जब हम कंपेरिजन करते हैं जब दो डिसिमिलर चीज को कंपेयर करते हैं तब सिमिली में हम लाइक या एस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मेटाफर में हम लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एस वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स दिस पोइटिक डिवाइस इज कॉल्ड मेटाफर तो जैसे कि शेक्सपियर ने एक जगह बहुत मशहूर मेटाफर है उनका एक उसके ड्रामे में एक मेटाफर का इस्तेमाल किया है जैसे उन्होंने कहा है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टीच तमाम दुनिया एक स्टेज है यानी कि उस लाइन में शेक्सपियर ने दुनिया का कंपैरिजन एक स्टेज के साथ किया है विदाउट यूजिंग लाइक आर एस सो दैट पोइटिक डिवाइस इज कॉल्ड मेटाफर तो इसमें भी लास्ट लाइन में एक मेटाफर का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है दैट इज वेन एवर इट राइज दैट इज सन राइज जब भी चढ़ता है उसी को सूरज का चटना कहते हैं तो सूरज के चटने को चटने के साथ उन्होंने कंपेयर किया है राइस को सनराइज के साथ कंपेयर किया है सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ मेटाफर तो उसके अलावा और एक सिमिली का यहां पे इस्तेमाल किया है जैसे लाइक अ स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग यहां पे सूरज का कंपैरिजन एक स्कूल बॉय के साथ किया है यूजिंग द वर्ड लाइक सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली 
तो इतने तीन चार पोइटिक डिवाइसेस का इस पॉइम में पोइट ने इस्तेमाल किया है दैट इज सिमिली का इस्तेमाल किया है मेटाफर का इस्तेमाल किया है और पर्सोनिफिकेशन का इस पॉइम में इस्तेमाल किया है पोइट ने इन ऑर्डर टू मेक दिस पॉइम मोर मीनिंगफुल एंड मोर अट्रैक्टिव सो डियर स्टूडेंट्स यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पॉइम एज आई हैव डिस्कस्ड यू नो ऑल द ऑस्पेक्ट्स ऑफ दिस पॉइम इस पॉइम के सारे ऑस्पेक्ट्स पर मैंने रोशनी डालने की कोशिश किया तो होप आपने समझ लिया होगा so with this uh, few words you know i would like to conclude my lecture here once again thank you very much for being with us thank you